Çocukken her akşam yatmadan önce ve aklıma geldiği her an Tanrı'ya bana bir bisiklet vermesi için dua ederdim. Bir gün Tanrı'nın çalışma tarzının bu olmadığını anladım. Sonraki gün gittim kendime yeni bir bisiklet çaldım. Ve her akşam yatmadan önce Tanrı'ya günahlarımı affetmesi için dua ettim. Al Capone Al Capone 17 Ocak 1899 yılında New York'ta dünyaya geldi. Babası Gabriel Capone yıllar önce İtalya'nın güneyinden Amerika'ya göç etti ve New York'ta bir berber dükkanı satın aldı. Aslen Yahudi olsalar da tanıyanların söylediklerine göre Katolik gibi yaşıyorlardı. Capone ailesinin tam 9 çocuğu vardı. Bunlar James Capone, Rafael Capone, Salvador Frank Capone, John Capone, Albert Capone, Matthew Capone, Rose Capone ve Mafalda Capone. Çocukların en büyüğü Alfonso Gabriel Capone'du ve neredeyse tüm kardeşler mafya işlerinde boy gösterdi. Al Capone oldukça disiplinli ve sıkı bir eğitim veren yerel bir katolik okuluna gitti. Henüz 14 yaşındayken öğretmenine yumruk attığı için okuldan atıldı. Al Capone 14 yaşından itibaren bowling salonu, şekerci dükkanı ve kasap dükkanı gibi birçok yerde çalıştı. O yaşlarda aynı zamanda birçok çeteye de katıldı. Çetelerin çoğu Sicilya kökenli insanların oluşturduğu çetelerdi. O yıllar Sicilya ve İrlandalı çetelerin tat kavgası verdiği yıllardı. Al Capone en çok gazinocu Johnny Torrio etkiledi. Torrio'nun kendine az tarzı, soğukkanlı olması ve çevresi tarafından gördüğü saygı Al Capone'u hep etkiledi. Al Capone barmenlik ve koruma görevi yaptığı yıllarda kendisine tek bir hedef koymuştu. İleride bir mafya lideri olacaktı. Al Capone genç yaşlarda Frank Yell'in 5 nokta çetesine girdi. Barmenlikle başlayan görevi mafya tetikçiliğine kadar uzanacaktı ve yolun sonu karanlık bir tünele çıkacaktı. Al Capone kısa bir süre sonra seviye atladı ve gece kulübünde koruma oldu. O tarihlerde sivri bir karakter imajı çizdi. Al Capone sıradan geçen bir gecenin sonunda hayatı süresince unutamayacağı bir olay yaşadı. Gece kulübüne yeni gelen bir adam kız kardeşine asıldığı için Al Capone'a saldırdı. Bu çetin kavganın sonunda kendisini yerde bulan Capone kalktığında yüzünde tam 3 bıçak yarası olduğunu görecekti. Bu kavga Al Capone'a Scarface yani yaralı yüz lakabını kazandırdı. Al Capone'u bıçaklayan Frank Gallicio ise olaydan sonra gece kulübünden kaçtı. 30 Aralık 1917'de Josephine Kuglin ile evlendi. Josephine Kuglin İrlanda kökenli bir Katolikti. 4 Aralık 1918'de oğlu Albert Francis Sonny Capone dünyaya geldi. Albert, Al Capone'un tek varisiydi. Al Capone her krizden bir fırsat çıkarmayı iyi bilirdi. Sonraki yıllarda yüzündeki bıçak yarasını savaş sırasında aldığını söyleyerek bu olaydan bile prim yapmayı başardı. Amerika askerlere, özellikle de gazilere çok saygı gösterirdi. O yüzden Al Capone bu olayın ekmeğini yemeyi başardı. Gerçekte ise ayakkabısını bile Amerika bayrağıyla silen bir isimdi. Patron Frank Yell düşman ekipten bir ismi hastanelik ettiği için Al Capone'u New York'tan Chicago'ya gönderdi. Al Capone Chicago'da Johnny Torrio ile çalışmaya başladı. Kısa bir süre sonra Al Capone ve Johnny Torrio çok iyi bir ikili oldular. Al Capone Johnny Torrio için onlarca adam getirdi. Alkol kaçakçılığı yapmasına yardım etti. Chicago'nun Michigan Gölü üzerinde olması ekibin rahatlıkla her işi halletmesini sağladı. Birlikte birçok içki üretim ve dağıtım tesisi kurdular. Al Capone'un hayatındaki en keskin virajlardan birisi Chicago'da ünlü bir çete olan Outfit'in başındaki isim Jim Colosimo'nun infaz edilmesiydi. Jim Colosimo hayatını kaybedince başa Johnny Torrio geçti. Artık sahne Al Capone'a biraz daha yaklaşmıştı ama gösteri için biraz daha zamanı ihtiyacı vardı. 1924'te Cicero'daki olaylı seçimlerin ardından Outfit'in desteklediği isim William Hell başa geldi. Outfit'te göze çarpan tek isim vardı. O ismin gelecekte baş koltukta oturacağı aşikardı. O yüzden başkan Al Capone'u şehirden kovdu. Al Capone Chicago'dan ayrıldı ve Florida'ya gitti. Aynı yıl Capone acı bir olay yaşadı. Al Capone'un kardeşi Frank Capone polisler tarafından öldürüldü. Al Capone kardeşine duyduğu saygı sebebiyle Cicero'daki içki üretim tesislerini bir günlüğüne kapattı. Al Capone aynı yıl Chicago'ya döndü. Outfit'in başındaki isim John Tario rakip çeteye ait içki tesislerini satın almıştı. 
ama tesisler polis ekipleri tarafından basılınca Jonitario büyük bir zarara uğradı. Olayın planlı yapıldığını düşünüp rakip çetenin başındaki isim o Banyon'u öldürdü. Akabinde kendisi de bir saldırıya uğradı ve ağır bir yara aldı. Bu olay Torion'un hikayesini sonlandırdı. Torion Chicago'dan kaçtı ve yerini Al Capone'a bıraktı. Ve nihayet sahne sırası Al Capone'daydı. Chicago Outfit'in senelik kazancı 100 milyon doları bulmuştu. Servetin asıl kaynağı kaçakçılıktı. Al Capone müttefik bir çeteyle beraber Kanada üzerinden içki getirip tüm Amerika'ya sevkiyat yapıyordu. Müttefiki olan Mor çete sayesinde politik gücünü her geçen gün arttırdı. Zamanında kendisini kovan Chicago Belediye Başkanı William Hale bile rüşvet verip sevkiyatlarını kolaylaştırdı. Çok kısa bir zaman sonra Chicago, Al Capone'un içki ve kumar merkezleriyle donatıldı. Hayır kurumlarına yaptığı bağışlar Al Capone'un modern zaman Robin Hood'u olarak anılmasını sağladı. Kendisini sıradan bir iş adamı olarak tanıtan Al Capone, zamanla Amerika tarihine geçecek, anısına filmler çekilip kitaplar yazılacaktı. Devasa şöhret, devasa tehlikeleri de beraberine getirdi. Kuzeydeki gruplar Al Capone'u öldürmek için birçok suikast düzenledi. Bugs Moran ve Jaime Weiss, Al Capone'un baş düşmanları konumundaydı. Dört kez arabasında silah saldırısına maruz kaldı. Hawthorne Otel'de yemek yediği sırada 7 araçlık bir suikast konvoyu oteli mermi yağmuruna tuttu. Al Capone ve sadık adamları Frank Rue ve Henry çatışmadan canlı çıktı. Ama müşteriler ve Al Capone'un birçok adamı hayatını kaybetti. Al Capone olaydan sonra hayatını kaybedenlerin yakınlarına yardımlar yaptı. Barışın sağlanmasını istese de bu pek olası değildi. Bugs Moran tehdidi Al Capone'u bütün adamlarını silahlandırmaya zorladı. Adamları etkisi daha fazla olsun diye silahların ucuna X şeklinde işaret koyar, ayrıca mermilerin ucuna sarımsak suyu sürerdi. Böylece vücuda giren sarımsak suyu zehir etkisi yapardı. Al Capone'un yaklaşık 407 dönüm arazisi, kaçakçılık yapmak için özel olarak inşa ettirdiği merkezleri vardı. Devlet adamlarıyla arası çok iyiydi. Özellikle belediye başkanları hep dostu olurdu. Buxmaren Al Capone'u indirmek için önce kaçak içki taşıdığı uçakları kaçırdı. Daha sonra Chicago Outfit'in başa getirdiği iki belediye başkanı Buxmaren tarafından infaz edildi. Al Capone'un sağ kolu Jack McGurn'ü de üç kez öldürmeye çalıştı. Artık Buxmaren'i durdurmanın zamanı gelmişti. Al Capone'un ortağı Morchette, Buxmaren'e bir pusu kurdu ve adamlarının çoğunu öldürdü. Buxmaren artık iyice zayıflamıştı ama son bir darbe gerekliydi. Son bir şarkı çalınmalıydı. Al Capone'un hayatındaki en unutulmaz gece 14 Şubat 1929'du. O gece meşhur Sevgililer Günü katliamı gerçekleşti. Al Capone fiziksel olarak orada olmasa da gecenin sonunda krallığını ilan etti. Al Capone en sağlam adamlarından Frank Burke önderliğinde bir ekip kurdu. 14 Şubat'ta ekip polis kılığına girdi ve Moren'in mekanını bastı. Mekandaki çete elemanları duvara dizilip tarandı. Ama Moren polis arabasını fark edip çoktan kaçmıştı. Olayın failleri bulunamadı. Al Capone o gece başka bir şehirde olduğunu ispat etti. Bugs Moran ise bir daha görülmedi. Çok daha sonra olaylı geceyi tasarlayan Jack McGurney'i infaz ettiği söylenmekte. Al Capone devlet içinde önemli bir yer edinmişti. Birçok vali emrindeydi. Başkan Hoover'la bile temas halindeydi. Polislerin içinde adamları vardı. Al Capone ait restoranların önünde kuyruklar oluşuyordu. Yüzlerce insan iş için Al Capone'a geliyordu. Ama sevgililer gününde yaptığı katliam her şeyi tersine çevirmeye başladı. Olaydan sonra siyasi kanattaki desteği de zayıfladı. Ajan Elliot Ness, Capone hakkında soruşturma açtı. Vergileri kontrol edilmeye başlandı. Tarihler 17 Ekim 1931'i gösterdiğinde Al Capone vergi kaçırma sebebiyle 11 yıl hapis cezası aldı. 1934 yılında Alcatraz hapishanesine gönderildiğinde ise adamlarıyla ve dış dünyayla olan bağlantısı tamamen kopuyordu. İçeride geçirdiği günler Al Capone'u yavaş yavaş bitirdi. Frenge hastalığı her geçen gün daha da kötüleşti ve akli dengesini kaybetti. 
hayattaki son günlerini ise evinde geçirdi. Ocak 1947'de Al Capone felç geçirdi ve 4 gün sonra da hayatını kaybetti. Cesedi Illinois'da yakıldı ve Al Capone'dan geriye kalanlar Mount Carmel mezarlığına gömüldü. Scarface ve Godfather gibi filmler Al Capone'dan ilham alınarak yazıldı. Al Capone'dan geriye sadece külleri kaldı.